Είναι τέλο Αυγούστου και έχω οργανώσει ένα μικρό road trip 5 ημερών με σκοπό να γνωρίσω καλύτερα τον ομό Μαγνησία. Φόρτωσα λοιπόν τη Ginger μου και άνοιξα τον γκάζι για να διανύσω γρήγορα τα βαρετά χιλιόμετρα της Εθνικής Οδού, πάντα όμως με ασφάλεια και προσοχή. Μετά από 240 χιλιόμετρα και κάτι λιγότερο από 2 ώρες, θα κάνω την πρώτη μου στάση στο χωριό Ράχες, όπου θα διανυκτερεύσω κιόλας. Ξέρω πως οι Ράχες δεν ανήκουν στον νομό Μαγνησίας όπου σας είπα ότι θα ταξιδέψω, είναι όμως ένα πολύ όμορφο χωριό και δεν θα μπορούσα να το παραλείψω αφού βρίσκεται στον δρόμο μου. Το χωριό αριθμεί περίπου 1500 κατοίκους, όμως το καλοκαίρι η περιοχή γεμίζει ζωή και τουρίστες, καθώς είναι ένας καλός προορισμός για αυτούς που αγαπάνε τα water sports και τις υπαίθριες δραστηριότητες. Αυτό που μου τράβηξε τον ενδιαφέρον στην περιοχή είναι ένα διαφορετικό camping πολυχώρος, το νησί, και αποφάσισα να κοιμηθώ εδώ σήμερα. Είναι ένα κάμπινγκ στο οποίο υπάρχουν ήδη μερικές προεγκατεστημένες σκηνέ, οι οποίες είναι και πολύ άνετες, όπως η δική μου. Κατάλληλες για όσους θέλουν να δοκιμάσουν για πρώτη φορά αυτόν τον τρόπο διακοπών και χαλάρωσης. Το νησί είναι ένας χώρος που αρμόζει σε μεγάλους και παιδιά, καθώς διαθέτει πίστα paintball, υπαίθρια αίθουσα yoga, γήπεδα beach volley, υπαίθριο γυμναστήριο, πίστα Survivor, παιδική χαρά, εστιατόριο και καφέ μπαρ. Θα ανέβω στη μηχανή και πάλι για να πάω λίγο πιο δίπλα από το κάμπι, στην παραλία Δρέπανο ή Φάρος, η οποία είναι γνωστή σε όσους κάνουν kitesurf. Μια χερσαία λωρίδα χωρίζει την παραλία στα δύο, κάνοντας πάντα τη μία να μην έχει κύμα. Όπως με ενημέρωσε ο φίλος Γιάννης από το Ράχες Surf Camp, για το οποίο πληροφορίες υπάρχουν κάτω στην περιγραφή του βίντεο, η περιοχή είναι κατάλληλη για kitesurf επειδή έχει σταθερούς ανέμους. Εγώ θα αρκεστώ στο να κάνω μια βουτιά και θα πιω ένα δροσερό ρόφημα στο μπαρ. Τα water sports μου άνοιξαν την όρεξη, οπότε ώρα για φαΐ. Θα πάω στο Αχίλιο, ένα παραθαλάσσιο χωριό 30 χιλιόμετρα από εδώ, θυσμένο σε έναν κολπίσκο, ακριβώς στην έξοδο του παγασιτικού κόλπου. Έχει περίπου 700 κατοίκους και φημίζεται για τις ωραίες παραλίες του, όπως αυτή του Αγίου Δημητρίου και τα καλά ταβερνάκια του. Από εδώ μπορείς να δεις απέναντι το πηγάδι, παραθαλάσσιο οικισμό του Πτελεού, τον οποίο θα επισκεφτώ στο τέλος του ταξιδιού. Κάθισα λοιπόν να πιω δύο τσίπουρα και να φάω μερικά φρέσκα ψάρια. Το βράδυ έκανα μια βόλτα στις ράχες και ομολογώ ότι έχει αρκετό κόσμο για το μέγεθος της περιοχής, καθώς και πολλά μαγαζιά για να περάσει όμορφα. Εγώ προτίμησα να γυρίσω στο κάμπι, όπου και έφαγα ένα απίστευτο μπέργκερ στο εστιατόριό του. Την επόμενη μέρα θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα αφήσω πίσω μου τις ράχες, χωριό στο οποίο θα ήθελα να με ξαναφέρει ο δρόμος μου. Θα διανύσω 80 χιλιόμετρα σε περίπου μία ώρα, και θα κάνω την πρώτη μου στάση στον Βόλο για να δοκιμάσω τα ξακουστά βολιώτικα πεϊνδλή. Στη διαδρομή θα περάσω από τη Νέα Αγχίαλο, μια παραθαλάσσια κομμόπολη η οποία ιδρύθηκε το 1907 από Έλληνες πρόσφυγες της Παλαιάς Αγχίαλου. Κατά την αρχαιότητα, στο χώρο άκμασε η πόλη Πύρασος και γι' αυτό στην περιοχή υπάρχουν πολλοί αρχαιολογικοί χώροι. Σήμερα έχει πληθυσμό περίπου 5.000 κατοίκους και είναι γνωστή για τα τσιπουράδικά της. Δυστυχώς ο χρόνος με πιέζει 
και δεν θα μπορέσω να κάνω μία στάση εδώ. Φτάνοντα τον βόλο, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι το πύλιο να στέκεται επιβλητικά πάνω από την πόλη και να την αγκαλιάζει. Ο βόλο είναι η πρωτεύουσα του νομού Μαγνησία και αριθμεί περίπου 130.000 κατοίκου. Η προέλευση του ονόματό τη δεν είναι πλήρω τεκμηριωμένη. Πιθανότερο είναι ότι αποδίδεται σε παραφθορά του αρχαίου ονόματο Ιολκό. Στη συνέχεια η πόλη ονομάστηκε Δημητριάδα, όνομα που πήρε από τον οικιστή τη Δημήτριο Πολιορκητή. Από το λιμάνι της αρχαίας Ιολκού ξεκίνησε ο Ιάσονας μαζί με άλλους 50 ήρωες όπως τον Ηρακλή και τους Διόσκουρους για την αργοναυτική εκστρατεία. Σήμερα σε αυτό το λιμάνι υπάρχει ένα πιστό αντίγραφο της Αργούς που κατασκευάστηκε το 2006 με πρωτοβουλία του Δήμου Βόλου και του Ινστιτούτου Ναύδομος. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Αργό ήταν φτιαγμένη από δέντρα του Πιλίου υπό την καθοδήγηση της Θεάς Αθηνάς. Είχε 50 κουπιά και στην πλώρη η Θεά Αθηνά είχε τοποθετήσει ένα κλαδί από την ιερή ομιλούσα βελανιδιά της Δοδόνης που είχε μαντικές ικανότητες. Μετά το πέρας της εκστρατείας, οι αργονάφτες αφιέρωσαν το πλοίο στο ναό του Ποσειδώνα στην Κόρινθο και αργότερα μεταφέρθηκε στον ουρανό όπου μετασχηματίστηκε στον ομώνυμο αστερισμό. Έκανα μια βόλτα στην παραλία και στη συνέχεια πήγα να φάω στο Rainbow. Στο βόλο τα πενιρλή είναι διαφορετικά. Είναι κλειστά σαν καλτσόνε και μπορείς να τα γεμίσεις με ό,τι θέλεις. Εγώ έβαλα πατάτες και καυτερή τη ροσαλάτα. Και πιστέψτε με, είναι πραγματικά πολύ χορταστικό. Την επόμενη στάση θα την κάνω στα Άνω Λεχόνια για να δω τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό και τον Μουτζούρι. Ένα παλιό τρένο το οποίο σε ταξιδεύει στις ομορφιές του πιλίου μέσα από μία μυθική διαδρομή από τα Άνω Λεχόνια έως τις Μιλιές. Τώρα να δροσιστώ λίγο και τι καλύτερο από μία κρύα έψα. Η ιστορική αυτή εταιρεία αναψυκτικών από την Αγριά Βόλου συνεχίζει να παράγει απίστευτα αναψυκτικά και σε πλαστικό μπουκάλι πλέον. Ίδιο με το παραδοσιακό γυάλινο μπουκάλι που όλοι θυμόμαστε. Θα δοκιμάσω μία pink lemonade, λεμονάδα με rose grapefruit. Θα περάσω μία βόλτα και από τις μιλιές που είναι η τελευταία στάση του Μουτζούρι για να δω τον σταθμό και το χωριό. Στη συνέχεια, μία απολαυστική διαδρομή, 40 χιλιόμετρων και περίπου μία ώρας ανάμεσα σε πλατάνια, οξιές και βελανιδιές, 
γεμάτη πηγές και γέφυρες, καθώς και πολλές ωραίες τροφές για τους λάτρες της οδήγησης, με βάζει βαθύτερα στο βουνό. Το πύλιο έχει υψόμετρο μόλις 1620 μέτρα και 24 πανέμορφα παραδοσιακά χωριά με τα αρχοντικά τους και την αξεπέραστη πυλιορίτη και αρχιτεκτονική. Θα αφήσω τα πράγματά μου στο ξενοδοχείο στη Τζαγκαράδα και θα πάω να κάνω μια βουτιά στις πανέμορφες παραλίες του πυλίου. Πρώτη στάση στο παπά νερό. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο οργανωμένο κάμπινγκ δίπλα στη θάλασσα. Όπως και επίσης μια μεγάλη και οργανωμένη παραλία. Πιο δίπλα είναι ο Αηγιάννης, ένα παραθαλάσσιο τουριστικό χωριό με πολλές ταβέρνες, καφετέριες και μπαρ. Δεν θα σταματήσω εδώ. Θα συνεχίσω γιατί δίπλα από τον Αηγιάννη Υπάρχει μια πανέμορφη παραλία ή πλάκα. Θα αφήσω τη μηχανή μου εδώ και θα συνεχίσω με τα πόδια μέσα από ένα μικρό και εύκολο μονοπάτι. Συνήθως, μετά το μεσημέρι, οι ανατολικές παραλίες του Πιλίου έχουν για λίγες ώρες κύμα, όπως τώρα, που με δροσίζει καθώς σκάει τα βράχια του μονοπατιού. Φτάνοντας στην παραλία η εικόνα είναι απίστευτη, καθώς το πράσινο του βουνού χύνεται μέσα στο γαλάζι της θάλασσας. Εδώ θα αράξω για λίγες ώρες να χαλαρώσω. Απίστευτη εικόνα, σε αυτή τη φυσική του σβιέρα θα ξεπλύνουν την αρμήρα της θάλασσας και κάπως έτσι το πρώτο μέρος αυτού του road trip φτάνει στο τέλος του. <Τι>